C'est à Évreux que Léon Valras voit le jour en 1834. Son père, Auguste, est professeur de philosophie et d'économie. Il était le camarade de classe d'Augustin Cournot, qui plus tard appliquera les mathématiques à l'économie de façon méthodique. Auguste persuade d'ailleurs son fils de l'importance de l'usage des mathématiques en économie. L'influence du père sur le fils allait être si grande qu'elle déterminera l'ensemble de sa carrière. Aussi, pour bien comprendre la vie et l'œuvre de Léon Valras, dans toutes ses dimensions, il nous faut nous attarder quelques instants sur le père. Auguste Valras, passionné d'économie, ne réussit jamais à obtenir une chaire d'enseignement économique. Toute sa vie, il a occupé des postes d'enseignement secondaire, de littérature et de philosophie. Il finira même sa carrière comme inspecteur d'académie, tout d'abord à Caen, puis à Douai, à Tulle, et pour finir à Pau. Il écrira plusieurs articles d'économie et deux ouvrages. L'un en 1831, intitulé « De la nature de la richesse et de l'origine de la valeur » et l'autre « Théorie de la richesse sociale » ou « Résumé des principes fondamentaux de la pensée économique » en 1849. Auguste Valras s'oppose à la théorie classique de la valeur travail développée par Smith puis Ricardo, selon laquelle la valeur dépend du travail incorporé dans le produit. Pour Auguste Valras, le travail ne saurait expliquer la valeur car il observe que certaines choses ont de la valeur alors qu'elles n'ont coûté aucun travail. Il s'oppose également à l'idée que l'utilité serait la cause de la valeur car il constate que certaines choses utiles ne valent rien alors que d'autres, peu utiles, ont une grande valeur. L'utilité est pour lui une condition nécessaire à la valeur mais pas suffisante. C'est l'utilité associée à la rareté qui fonde la valeur, selon lui. La carrière d'Auguste Valras a été contrarié par son caractère difficile, son anticléricalisme revendiqué et ses positions radicales en faveur de la théorie utilitaire de la valeur, de la nationalisation des terres et de certaines réformes fiscales. Les idées économiques d'Auguste Valras marqueront son fils d'une profonde empreinte et l'œuvre de Léon Valras s'inscrira clairement dans la continuité de celle de son père. L'enfance de Léon se déroule loin d'Evreux. À Paris, de 1836 à 1839, à Lille jusqu'en 1940, et à Caen jusqu'en 1850. Il obtient un baccalauréat S lettres au lycée de Douai en 1851. Il entame alors un cursus en mathématiques et obtient un baccalauréat S sciences en 1853. Par deux fois, il va échouer au concours d'entrée à l'école polytechnique. Il est ensuite admis à l'école des mines en 1854, en classe préparatoire, mais échoue trois années de suite au concours d'intégration. Comme il le dit dans son autobiographie, il n'était pas aussi rigoureux qu'il le fallait pour des études d'ingénieur. Et pendant cette période, il avait consacré une partie de son temps à étudier d'autres disciplines. La philosophie, l'histoire, l'art, la littérature, l'économie politique et les sciences sociales semblaient l'intéresser tout autant. Il se met alors à écrire un roman, Francis Sauveur, en 1858, qui est un échec commercial. Son père se désespère de ses échecs à répétition, d'autant qu'il doit subvenir à ses besoins et que Léon est le dernier fils qu'il lui reste. Son deuxième fils, Henri, est décédé en 1847 à l'âge de 11 ans et Louis, son plus jeune fils, meurt à son tour en 1858. Léon Valras raconte dans son autobiographie que c'est lors d'une promenade avec son père le long de la vallée du Gave de Pau qu'il décide de se consacrer entièrement à l'économie. « Mon père m'affirma avec énergie qu'il y avait deux grandes tâches à accomplir pour le XIXe siècle. Achever de créer l'histoire et commencer à créer la science sociale. » Commencer à créer la science sociale était l'obsession d'Auguste. C'est surtout sur ce point qu'il allait insister lors de cette fameuse promenade Tant et si bien que Léon Valras prend alors la décision de se consacrer entièrement à la continuation de l'œuvre de son père. Il se met à écrire des articles d'économie dans le journal des économistes, intitulé « Les paradoxes économiques ». Il rejoint ensuite le journal La Presse en 1860 et publie son premier ouvrage d'économie, « L'économie politique et la justice », qui est une critique acerbe des thèses de Proudhon. Valras envoie un exemplaire de son livre à Lambert B., un saint-simonien avec lequel il était en relation. 
Lamberbé lui fait alors observer que si la libre concurrence permet de déterminer les prix et les quantités échangées, personne n'avait encore démontré que ces quantités et ces prix étaient les meilleurs possibles. Il faudrait le prouver mathématiquement. Cherchant à faire connaître ses idées et à gagner en notoriété, il participe en 1860 au Congrès international de l'impôt à Lausanne et plaide avec conviction pour la suppression de tout impôt susceptible de contrarier l'activité économique. Ce faisant, il attaque vigoureusement les positions fiscales de Joseph Garnier du journal des économistes et d'Émile Girardin de la presse, ses deux employeurs, qui ne goûtent que fort peu les critiques de leurs employés à leur endroit. Dans l'assistance, un jeune avocat suisse du nom de Louis Ruchonnet est impressionné par le discours de Valras. Il jouera plus tard un rôle capital dans la carrière de l'économiste français. À la suite de sa plaidoirie sur le rôle de l'impôt dans l'économie, Valras s'inscrit au concours lancé par le canton de Vaud sur la question fiscale, mais ne reçoit que le quatrième prix, le premier étant remis à Joseph Proudhon à son grand désarroi. Bien que membre de la Société des économistes, Valras ne parvient pas à lancer son projet de revue d'économie politique intitulé « L'économiste », le ministère de l'Intérieur s'y si opposant. En 1862, il accepte un travail alimentaire à la Compagnie des chemins de fer du Nord. En 1865, il fonde, avec Léon C., petit-fils de Jean-Baptiste C. et futur ministre des Finances, la Caisse d'escompte des associations populaires de crédit, de production et de consommation une banque coopérative d'escompte destinée à financer les associations populaires. Trois ans plus tard, en 1868, en proie à des difficultés financières, la caisse d'escompte doit cesser son activité. Valras impute la responsabilité de cet échec à Léon C, ce qui n'arrange en rien ses relations avec la communauté des économistes. Dans l'intervalle, il avait aussi créé un journal intitulé « Le Travail », revue du mouvement coopératif, qui s'est arrêté au bout de trois numéros pour cause de divergence de vue avec son associé, un avocat belge du nom de Constant Lérins. En 1869, il épouse Célestine Aline Ferbach, après dix ans de vie commune en cachette de son père, à qui il n'osa jamais avouer cette relation, sa femme ayant déjà un fils, Georges, d'une première union, que Valras finira par adopter. De cette relation naîtront des jumelles en 1863, dont une seule, Aline, survivra. En Suisse, Louis Ruchonnet, l'avocat qui avait été impressionné par le discours de Valras sur l'impôt lors du congrès de Lausanne en 1860, est élu au Conseil d'État, où il est responsable du département de l'instruction publique. Il s'attache alors à réformer l'enseignement supérieur avec le souhait, en filigrane, de créer de nouvelles chaires comme celle d'économie politique. Il pense alors à Valras pour tenir la chaire d'économie politique qu'il veut créer en même temps qu'une université à Lausanne. Ruchonnet et Jules Ferry en France l'encouragent tous deux à se présenter au concours qui doit désigner le détenteur de la dite chaire. Après hésitation, Valras finit par poser sa candidature et obtient le poste d'une courte majorité du jury chargé de l'attribuer. Il donnera sa première conférence à la faculté de Lausanne le jour de son 36e anniversaire. À partir de ce moment-là, Valras peut se consacrer pleinement à l'analyse économique et il ne va pas s'en priver, d'autant que la remise en question des idées économiques a déjà commencé ailleurs. Karl Menger en Autriche et William Stanley Jevons en Angleterre ont en effet publié des ouvrages en 1871 qui dénoncent le travail comme source de valeur des biens. Le temps presse. Valras ne veut pas passer à côté de cette révolution en marche. Il publie en 1874 la première édition de son ouvrage majeur, « Éléments d'économie politique pure ». À ce moment-là, les trois économistes ignorent que leurs travaux seront le point de départ d'un renouveau de la pensée économique qui allait supplanter l'économie dite « classique » pour donner lieu aux écoles néoclassiques et autrichiennes. Les trois économistes font du principe de l'utilité marginale décroissante l'explication de la valeur des biens. 
Cette conception est un tel bouleversement qu'elle sera qualifiée de révolution, de révolution marginaliste. Mais les trois économistes ont des méthodes différentes. En particulier, Valras se distingue des deux autres par un recours intensif aux mathématiques. À la suite de ces éléments d'économie pure, Valras publie les équations de l'échange en 1875 et les équations de la production et de la capitalisation en 1876. S'ensuit une série de mémoires et une deuxième édition largement remaniée des éléments d'économie pure en 1877. Parallèlement à sa carrière d'universitaire, qui lui attire une certaine reconnaissance, Valras occupe d'autres emplois afin d'arrondir ses fins de mois. Il sera consultant pour une compagnie d'assurance en 1874 et deviendra recteur de l'Académie de Lausanne de 1875 à 1877. En France, sous l'égide de son ami Jules Ferry, alors ministre de l'instruction publique, l'enseignement supérieur évolue à son tour. Plusieurs chaires d'économie politique sont créées, mais malheureusement pour Valras, elles seront attribuées sur concours à des économistes conformistes. En 1879, son épouse succombe d'une longue maladie. Sa situation financière s'améliore à la suite du décès de son oncle, Eugène de Sainte-Beuve, qui lui lègue une partie de sa fortune. Bien que très malade, il se remarie en 1884. Affaibli, il prend sa retraite en 1892. Avant de partir, il s'assure de la nomination de Wilfredo Pareto à son poste, qu'il a en haute estime et qu'il perçoit comme son digne successeur. Bien que retraité, Valras continue à publier. Paraissent les études d'économie sociale en 1896, puis les études d'économie politique appliquées en 1898. En 1900, il est veuf pour la seconde fois. Il publie la même année une quatrième édition des éléments d'économie politique pure, la dernière de son vivant. Pour aider financièrement sa fille Aline, il concourt au prix Nobel de la paix en 1906, mais sans succès. Pour améliorer ses chances de l'emporter l'année suivante, il écrit deux livres, « La paix par la justice sociale » et « Le libre-échange », publié en 1907. En 1908, il publie « Économique et mécanique ». Et en 1909, l'Université de Lausanne organise son jubilé pour le 50e anniversaire de sa carrière d'économiste. Il reçoit enfin la reconnaissance de ses pairs et surtout celle de la France. À cette occasion, une plaque commémorative a été inaugurée avec un médaillon en bronze à son effigie réalisé par le sculpteur Raphaël Lujon. On peut lire sur la plaque « À Marie, Marie Esprit, Esprit Léon, Léon Valras, né à Évreux en 1834, 1834 professeur à l'Académie et à l'Université de Lausanne, qui, qui le premier a établi les conditions générales de l'équilibre économique, fondant ainsi l'École de Lausanne, pour, pour honorer 50 ans de travail désintéressé. désintéressé. Valras s'éteint quelques mois plus tard, le 5 janvier 1910, à Clarins, en Suisse, des suites d'une thromboflébite intestinale. Son autobiographie témoigne des difficultés qu'il a rencontrées tout au long de sa vie pour se faire apprécier de ses pères. À cela, on peut y voir cinq raisons. Tout d'abord, son caractère hérité de son père. Valras n'hésitait pas à attaquer ses pères sans concession, ni sur le fond ni sur la forme, ce qui lui attira beaucoup d'inimitié. En second lieu, il remettait en cause la doxa dominante en économie, celle des classiques. En troisième lieu, c'était un théoricien sans diplôme. Quatrième raison, il faisait un grand usage des mathématiques en économie comme Cournot, qu'il avait précédé sur ce point, sans rencontrer plus de succès de son vivant. Et pour finir, il était politiquement inclassable pour beaucoup, jugé plutôt libéral par les socialistes et plutôt socialiste par les libéraux. Car en réalité, l'objectif ultime de Valras est de concilier efficacité économique et justice sociale, libéralisme et socialisme ce qui l'amène à critiquer les deux camps.
Les idées révolutionnaires de Valras se trouvent dans son ouvrage « Les éléments d'économie politique pure », qu'il a remanié à trois reprises. Il s'assigne comme objectif de faire de l'économie une véritable science. Il cherche à modéliser ce que serait un monde parfait, un monde idéal, charge aux politiques de rapprocher le monde réel de cet idéal. Valras est bien conscient que les hypothèses de son modèle ne se trouvent jamais dans le monde réel. Sa démarche est normative. Il veut décrire le fonctionnement d'un système économique idéal qui servira de boussole aux réformateurs politiques. Ainsi écrit-il « L'économie politique pure est essentiellement la théorie de la détermination des prix sous un régime hypothétique de libre concurrence absolue. L'ensemble de toutes les choses matérielles ou immatérielles qui sont susceptibles d'avoir un prix parce qu'elles sont rares, c'est-à-dire à la fois utiles et limitées en quantité, forment la richesse sociale. » C'est pourquoi l'économie politique pure est aussi la théorie de la richesse sociale. Et il ajoute « L'économie politique ne sera une science que le jour où elle s'astreindra à démontrer ce qu'elle s'est à peu près borné jusqu'ici à affirmer gratuitement. » Léon Valras part du modèle idéal de la concurrence pure et parfaite. Il se distingue de Cournot, comme il le dit lui-même, qui passe du cas de monopole à celui de duopole et de duopole à celui de la concurrence indéfinie. Valras préfère quant à lui partir du cas général de la concurrence indéfinie pour arriver au cas particulier du monopole. Il s'intéresse au problème de l'échange en général et formule la loi de l'offre et de la demande effective ou loi d'établissement des prix d'équilibre comme il le précise. Il postule que l'agent économique est doté d'un comportement rationnel de recherche du maximum de satisfaction de ses besoins, c'est-à-dire qu'il souhaite obtenir le maximum d'utilité. C'est la conception de l'homo economicus, similaire à celle de John Stuart Mill, que reprend Valras. L'homo economicus a conscience du fait que la valeur d'un bien augmente avec sa rareté et diminue avec son abondance. Léon Valras se distingue de Karl Menger, en ce sens qu'il ne cherche pas à approfondir la psychologie des participants à l'échange. Les deux postulats clés de Valras sont, premièrement, que les agents cherchent à échanger, et deuxièmement, que le niveau d'utilité varie avec la quantité de biens disponibles. À partir de ces deux postulats, il peut en déduire le prix d'équilibre de l'échange. Il y a équilibre et échange lorsque la demande et l'offre s'entendent pour un prix donné. La fixation du prix est réalisée à la criée. Un crieur ou commissaire priseur annonce un prix, observe les réactions de l'offre et de la demande et ajuste le prix en conséquence jusqu'à ce que l'offre et la demande s'équilibrent. Il n'y a pas d'échange tant que l'équilibre n'est pas trouvé, c'est-à-dire tant que l'offre et la demande ne s'égalisent pas pour un prix donné. Ce processus se distingue de celui décrit par Adam Smith où les échanges ont lieu avant que le prix d'équilibre ne soit atteint. Dans le système de Valras, l'équilibre est déterminé avant que l'échange effectif n'ait lieu. Quand ce prix d'équilibre est-il atteint Mathématiquement, lorsque le rapport des utilités marginales des marchandises prises deux à deux est égal au rapport de leur prix. À cette condition, l'échangeur maximise son utilité. La libre concurrence permet donc de réaliser l'optimum. L'une des conséquences étonnantes de la concurrence pure et parfaite est qu'à l'équilibre, le profit du producteur est nul. Ainsi, écrit-il, à l'état d'équilibre de la production, les entrepreneurs ne font ni bénéfices ni pertes. Valras précise que, bien entendu, il s'agit d'un état idéal et non réel. La libre concurrence suppose des conditions de perfection que l'on ne rencontre jamais totalement dans la réalité. L'une des innovations de Valras est de raisonner non pas en équilibre partiel, c'est-à-dire sur un marché en particulier, mais en équilibre général, c'est-à-dire sur tous les marchés. Pour lui, ce qui se passe sur un marché a des effets sur les autres. Si le prix d'un produit diminue, cela peut entraîner une baisse de la demande sur un autre marché. Tous les marchés sont en fait interdépendants, et doivent donc être pris en compte simultanément. Il exclut la monnaie de l'analyse considérant qu'un produit s'échange contre un produit, la monnaie n'étant qu'un intermédiaire, un voile. Seuls les prix entre produits, les prix relatifs, sont importants à ses yeux. Il s'agit pour lui de résoudre un système comprenant autant d'équations d'équilibre entre l'offre et la demande sur chaque marché qu'il n'y a d'inconnu, le prix de chaque bien. 
Avoir autant d'équations que d'inconnus est une condition nécessaire à l'obtention d'une solution unique, mais pas suffisante. Malheureusement, Valras ne parviendra jamais à résoudre son système d'équations. C'est seulement en 1956 que l'existence de l'équilibre valrasien sera démontrée par Kenev Harrow et Gérard de Breux, tous deux récipiendaires du prix Nobel d'économie. Valras se contentera de postuler l'existence d'un tel équilibre. Dans le système Valras, l'entrepreneur est presque une quantité négligeable, pour ainsi dire. Il ne lui prête qu'un rôle de loueur-coordinateur. L'entrepreneur est celui qui loue la terre aux propriétaires fonciers, les facultés personnelles du travailleur et le capital du capitaliste et coordonne ces trois services dans l'agriculture, l'industrie ou le commerce. En échange de leurs services, l'entrepreneur leur paye respectivement fermage, salaire et intérêt. L'entrepreneur chez Valras n'a aucune faculté particulière. Il n'est qu'un intermédiaire entre les marchés qui cherche à maximiser son profit. Mais comme en concurrence à l'état d'équilibre, l'entrepreneur ne fait ni bénéfice ni perte, il ne peut se rémunérer qu'en étant lui-même propriétaire foncier, travailleur ou capitaliste. On est bien loin de la vision de l'entrepreneur innovateur que développera plus tard Schumpeter. L'équilibre général de Valras est un modèle statique qui explique comment se fixent les quantités et les prix à un instant donné. Mais qu'est-ce qui fait bouger ces éléments dans le temps Ce n'est certainement pas l'entrepreneur, tel qu'il est décrit par Valras. L'équilibre général de Valras s'avère donc être une représentation idéalisée de la réalité sur le très court terme. En économie, l'œuvre de Valras passe pour celle d'un pur libéral consacrant la supériorité de l'économie de marché du point de vue de l'efficacité économique. Mais ses idées en matière de fiscalité et de justice sociale donnent plutôt de lui l'image d'un démocrate socialiste, comme il se qualifiait lui-même dans les éléments d'économie sociale publiés en 1896. Valras prône ainsi la nationalisation des sols, pour des raisons d'efficacité économique et sociale. L'État doit assurer l'égalité des chances entre tous, et pour ce faire, il lui faut des moyens. Valras considère que l'impôt va à l'encontre de l'efficacité économique. Si l'État était propriétaire des sols, il n'aurait plus besoin de lever l'impôt, car il disposerait de la rente foncière dont il pourrait se servir pour assurer l'égalité des chances entre tous. En outre, pour Valaras, la terre est un bien commun qui appartient à toute l'humanité, et pas seulement à quelques-uns, et le représentant de l'humanité ne peut être que l'État. Il attribue également à l'État le rôle d'assurer la libre concurrence, en clair, d'éviter la formation de monopoles. Pour autant, il y a aussi chez Valras des exceptions à la libre concurrence qui justifient l'intervention de l'État. Il y a des services que seul l'État peut assurer, que l'on range dans la catégorie des services publics. Il y a aussi les monopoles dits « naturels » dont les chemins de fer en sont un exemple, selon Valras. En 1875, dans « L'État et les chemins de fer », il justifie sa position ainsi. « L'État peut et doit intervenir dans l'industrie des chemins de fer, et cela a un double titre. » parce que le service des chemins de fer, en ce qui concerne les transports des services ou produits d'intérêt public, est lui-même un service public, et parce que le service des chemins de fer, en ce qui concerne le transport des services ou produits d'intérêt privé, est un monopole naturel et nécessaire, qui, comme monopole privé, ne serait fondé ni en droit ni en intérêt, et qui, par conséquent, doit être érigé en monopole d'État économique. Valras est aussi favorable aux coopératives, parce que le travailleur y perçoit à la fois un salaire pour le travail fourni, des intérêts en fonction de sa cote-part dans le capital social, et éventuellement une part des bénéfices. Il a d'ailleurs lui-même fondé avec Léon C. une banque coopérative d'escompte destinée à financer les associations populaires. Sur la question du libre-échange entre les pays, Valras se montre réservé. Il est en particulier très critique du traité de libre-échange Cobden-Chevalier, instituant le libre-échange entre la France et l'Angleterre. Il note que les échanges entre des pays dont les conditions sociales sont très différentes peuvent être déséquilibrés et donc injustes. Dans ce cas, il faut préalablement réaliser les réformes sociales nécessaires pour rendre les conditions de l'échange équitables.
qualifié par les uns de « socialiste libéral », par les autres de « libéral socialiste » ou encore de « semi-socialiste », pour reprendre l'expression de Schumpeter, Valras aura cherché toute sa vie à faire la synthèse entre libéralisme et socialisme. En 1909, lors de son jubilé à l'Université de Lausanne, il déclare être finalement parvenu à construire, je cite, « un socialisme scientifique, libéral et humanitaire ». Crazy, I'm mad. Do it, no cap. Only God wants you better go live it up, cash in the bag.